Heute machen wir mal wieder ein kleines Vlog-Video zum aktuellen Stand der Dinge. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich glaube, jeder hat am Samstag mitbekommen, wie ich mit dem Wolfram zusammen so ein bisschen Larifari gemacht habe. Ja, das waren doch dann viereinhalb Stunden. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen. Aber ja, das muss auch mal sein. Mal gucken, ob wir da in Zukunft vielleicht noch ein bisschen was Produktiveres hinkriegen, als nur zusammen ja, über alles Mögliche zu reden, nur nicht über Drucker. War aber vielleicht auch mal vielleicht für den einen oder anderen interessant, denn wir haben ja auch im Hintergrund gesehen eine ganze Menge an Informationen auch mal von uns so preisgegeben, was so rundherum läuft. Ja, aktuell steht noch eine ganze Menge bei mir auf der Liste drauf, was wir alles so machen wollen und was ich auch mit euch machen möchte. Ihr seht so ein bisschen, das stagniert so ein bisschen mit den Videos, ist aktuell viel zu tun, denn ihr wisst es, das habe ich euch auch schon erzählt, hier oben sind immer ruckzuck 30 Grad und zum Wochenende hin soll es ja auch nochmal bedeutend wärmer werden. Das heißt, für mich hier oben wird es langsam nicht mehr erträglich. Ich muss da also Abhilfe schaffen. Trifft sich ganz gut. Ich bin schon mittendrin, statt nur dabei den neuen Raum vorzubereiten, denn der neue Raum soll auch gleichzeitig dafür dann zu nutzen sein, dass wir die Streams mal machen können, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Dann habe ich ein bisschen Luft, weil das kann ich hier in der jetzigen Situation nicht mit euch machen, diese Streams, vor allem nicht zu einer späteren Stunde. Das ist einfach bedingt, das Haus ist sehr hellhörig und man möchte nicht die Ehefrau im Nacken haben, wenn die schlafen möchte und einem dann hier zuhören kann, und während ich mit euch rede. Deswegen muss man das ein bisschen organisieren und bin jedenfalls mittendrin statt nur dabei. Das heißt also, mit den Videos kann es das ein oder andere Mal geben, dass ich die Woche nur eines bringe oder vielleicht auch mal gar keines bringe. Ich muss einfach zusehen, dass dieser Raum fertig wird, dass ich hier oben rauskomme. Aktuell sind draußen im Übrigen 21 Grad, wir haben hier drin 27. Es ist gerade jetzt in diesem Moment noch etwas erträglich. Es wird aber sukzessive dann schlimmer im Laufe des Tages. Und wenn ich das Wochenende mir so angucke mit 37 Grad, dann will ich nicht wissen, was auf diesem Dachboden hier oben dann passieren wird. Ich glaube, ich werde mich, ich glaube, das war Samstag angekündigt. Ich glaube, ich werde mich da weit von diesem Raum hier oben fernhalten. Man kann ja im Keller sein neues Büro weiter ausbauen als Beispiel. Oder man hat auch mal Zeit für die Familie. Dann ist es vielleicht auch mal besser, einfach das hier oben oben sein zu lassen. Was ich mit euch auf alle Fälle noch machen möchte, ist äh, ein neueres, eine neuere Sache, die ich mir angelacht habe. Ich habe mir einen Plot dazu gelegt. Da möchte ich mit euch mal noch einsteigen. Vielleicht hat der ein oder andere dann da auch schon noch mal ein paar Tipps. Auch für mich ein bisschen rumgespielt habe ich mit dem Plotter schon. Und ja, da werden wir mal ein Video drüber machen. Vielleicht hat der ein oder andere da, wie gesagt, auch Interesse. Und man kann sich ein bisschen austauschen, denn tatsächlich ist Plottern ja gar nicht so weit weg vom 3D-Druck. Wir haben immerhin auch eine, ja, ich sage in Anführungsstrichen, Z-Achse, beziehungsweise, das ist ja Y, nicht Z. Naja, Z ist ja eigentlich nur der, der Schneidkopf, der hoch und runter fährt. Aber wir haben eine Y-Achse, die das vor und zurückzieht und die x-Achse zum Schneiden. Im Prinzip ist die gleiche Technik dahinter, nur dass er eben plottet und eben ja, fest immer nach unten knallt, wenn er halt schneiden möchte. Ist wie gesagt ganz interessant. Darüber werden wir auf alle Fälle mal noch ein bisschen debattieren. Für mich ist das Thema jedenfalls boah, ein schöner Zeitvertreib und gerade wenn ich mir so überlege, dass ja so eine ja, geplotteten Folien, gerade wenn ich halt einen Drucker mache und möchte den so ein bisschen customizen, wenn ich mir überlege, dass da so eine Folie mal schnell 60, 70, 80 Euro kostet pro Stück, ja, dann ähm, brauche ich, glaube ich, nicht lange rechnen. Dann habe ich spätestens bei der vierten, fünften oder sechsten Folie schon einen sehr günstigen Drucker samt dem Verbrauchsmaterial, was ich so drumherum brauche, inklusive Einlernphase, auf alle Fälle raus. Ja, muss man dann halt entscheiden. Also, tada! Neuer Plotter da, los geht's. Was haben wir noch so Schönes? Ja, wir werden noch mal gucken. Ich glaube, ihr liebt dann doch tendenziell eher weniger die Drucker-Themen. Ihr liebt tatsächlich eher, wenn halt auch mal DIY was passiert. Die einzelnen Projekte dazu bedeuten für mich immer sehr viel Vorbereitung. Das heißt, da kommt auf alle Fälle noch einiges. Wann, wie und in welcher Reihenfolge muss ich gucken, wie ich da hinterher komme. Ich versuche mal die Zeit zu nutzen, die ich dafür habe, irgendwo zwischendurch, um ja nochmal ein bisschen was zu bringen. 
Aktuell sitze ich ja so ein bisschen nochmal an dem Ikea-Sensor, wo ich den BME 680 eingebaut habe. Dort haben viele berichtet, dass ihre Temperaturkoeffizienzwerte für den Air Quality Index abweichen. Dazu kann ich nur sagen, ich habe dort tatsächlich die Eigenimplementierung benutzt, da es immer wieder Probleme gibt mit den Bosch Libraries. Manche berichten, dass die Bosch Library bei ihnen funktioniert. Bei mir funktioniert sie als Beispiel nicht. Ich bin dabei zu analysieren, wo der Mittelweg dazwischen ist, warum dann zum Beispiel der Air Quality Index bei, Betreff, bei einigen Personen irgendwie total neben die Spur rutscht. Müssen wir uns anschauen, bin ich wie gesagt dran und ich werde dann entsprechend dort die Software auch nochmal updaten, damit ihr dann ordnungsgemäß damit euren BME 680 arbeiten könnt. Das lasse ich so nicht auf mich sitzen. Und wir werden natürlich auch rund um dieses, ja, diesen Air Quality Index bzw. um diesen Vindictring Sensor werde ich auch noch das ein oder andere Projekt starten. Da ist auch eine ganze Menge in Vorbereitung. Aber wie gesagt, solche Projekte brauchen immer so ein bisschen Vorlaufzeit. Ich sitze da teilweise wirklich lange dran, damit es auch alles Hand und Fuß hat. Und wenn ich das euch dann präsentiere, seht ihr dann vielleicht mal Auszüge davon. Also mit Auszügen meine ich so aus der Zeit, wie ich das nach und nach hochgezogen habe. Aber ich will das in einem Video verpacken. Ich könnte das auch jetzt in drei Monaten in mehrere Videos reinpacken, weil ich dann halt auch einfach mal eine Platine bestellen muss, weil ich einfach mal Bauteile bestellen muss ähm, und weil ich dann vielleicht nicht das richtige Werkzeug habe, was ich dann auch erst erstellen muss, da werden wir auch noch drauf kommen. Ähm, das muss ja nicht alles dann immer in, den, in, ja, in x Videos passieren. Ich versuche euch das dann da kompakt zu halten. Und weil ihr ja auch tendenziell, das sehe ich ja auch an meinen Videos, eher mögt, wenn man das mal irgendwie so... Ja, so ein bisschen kompakter alles hat. Manchmal fehlt vielleicht auch die eine oder andere Information, die geht vielleicht verloren. Das versuche ich euch dann in den Kommentaren entsprechend nachzureichen, beziehungsweise euch darauf zu antworten, falls ihr da Fragen habt. Da gebe ich mir jedenfalls größte Mühe, euch da irgendwie immer zeitnah eine Antwort zu geben, auch wenn es mir leider nicht Gottes immer gelingt. Aber ich gebe mir Mühe. Ja, was haben wir sonst noch so Schönes? Ja, wir haben noch, wie gesagt, so einzelne kleine Projekte, die noch kommen. Und wie gesagt, alle diese kleinen Projekte, worüber ich eigentlich nur ein Video machen will, sind halt in der Vorbereitungsphase eher in Wochen zu, einzuordnen. Denn ihr wisst, wie es ist. Das Leben, das spielt halt manchmal, wie es ist. Gerade jetzt ist Sommerzeit. Ich glaube, jeder von euch ist, glaube ich, auch ein bisschen draußen unterwegs. Ja, und Sommerzeit heißt Gartenzeit, ne? Da muss man auch mal das ein oder andere tun. Ja, ansonsten, ich habe viele Vorschläge von euch nicht gekriegt, da danke ich euch auch, was man noch so machen kann, was man anbringen kann. Wir werden auf alle Fälle das Thema mit der Alternative zum Raspberry Pi noch fortführen. Ihr habt es gesehen, das Video, was ich letzte Woche gebracht habe, da ging es darum, das war Versuch 1 und natürlich gibt es dann nicht nur mehr, sondern es gibt auch Versuch 2 und Versuch 3. Vielleicht auch noch 4, mal schauen. Also da kommen noch ein paar Sachen, ich habe da auch noch ein bisschen was in der Pipeline, in der Vorbereitung wie man da vielleicht noch Alternativen schaffen kann. Und die möchte ich euch natürlich entsprechend nicht vorenthalten und auch zeigen, um am Ende dann nochmal ein Video darüber zu machen, was habe ich, was ich euch vorgestellt habe und was ich persönlich präferieren würde, was die Pros, was die Cons sind. Aber ich möchte euch natürlich auch sukzessive erstmal zeigen, was geht mit diesem Gerät XY, was kostet Gerät XY, und ähm, wie hoch ist der Aufwand dafür? Ich habe auch viele Kommentare dazu schon bekommen, das habe ich alle gelesen, dass man da bestimmte Sachen einsetzen kann. Ähm, ich sage gleich vorneweg, es gibt schon bestimmte Rahmenbedingungen. Also ich möchte nicht die jetzigen Pi-Preise, die ja relativ hoch sind, falls ihr einen bekommt, noch mal oben on top haben. Das heißt also, wenn das Pi jetzt 100 Euro kostet, möchte ich jetzt hier kein Gerät vorstellen als Alternative, was 200 Euro kostet. Ich glaube, da sind wir dann weit weg vom Schuss, dass es als Alternative zu bezeichnen ist. Also tendenziell muss das Ganze dann schon günstiger sein, als ein Pi aktuell kostet. Vielleicht sogar besser noch immer günstiger, als das Pi im Ursprung kostete. Also wir reden hier so von 60 Euro für ein Pi und alles, was drunter ist. Beziehungsweise bis maximal dann eben, was das Pi im Ursprung kostete. Weil das sind für mich dann Alternativen. Natürlich gucke ich mir dabei Geräte an, die mal mehr, mal weniger taugen. Ich sage jetzt mal so wie die Creality Box. Klar, es ist wie eine Fritzbox oder wie ein D-Link Router. Da ist wenig RAM, da ist wenig äh, Power hinter. Ja, ist halt so. Muss man aber vielleicht mal in Betracht ziehen. Ich sage aber auch, weil die Rahmenbedingungen es halt hergeben, 
es kommt kein Gerät mit integriertem Akku hier zum Einsatz. Also ich habe die Vorschläge gekriegt, nimm noch ein altes Android-Tablet oder ein Android-Telefon. Nein, die Gefahr ist mir viel zu hoch. Äh, wer schon mal in dem Bereich mit Lithium-Akkus im, weiß ich nicht, im RC-Bau oder im RC-Modell fliegen oder FPV fliegen, so wie es ja bei mir war oder mit den Autos, wer mit solchen Lithium-Ionen-Akkus schon mal zu tun hat und so ein Ding schon mal brennen sehen hat, wird auch verstehen, warum. Wenn ihr so einen Akku mit einem, ja, mit einem Tablet als Beispiel habt, so ein Android-Tablet und ihr habt diesen Akku da drinne permanent, dann werdet ihr auf Garantie diesen Akku so gut wie nie nutzen, weil ihr das Ding permanent am Strom habt. Und das ist nun mal de facto so. Wenn dieser Akku permanent im Ladezustand bleibt, über 90% und ihr den permanent da oben haltet, dann wird dieser Akku irgendwann aufblähen. Und ich habe schon Bilder gesehen, da war das ein Android, nee, das war sogar ein Apple-Tablet, da war das, das Display oben eine Kurve. Das Gehäuse war noch gerade, das Display oben war eine Kurve und der Akku bupp, ging in der Mitte hoch. Das ist sehr, sehr gefährlich. Wenn der Platz brennt, der, der brennt knallhart. Ich war damals auch der Überzeugung, das wird schon nicht passieren. Nö. Wir haben Schraubenzieher reingesteckt, nur durch die erste obere Schicht und das Ding hat angefangen zu brennen. Da, das hielt gar nichts mehr. Das Ding brannte, bis es niedergebrannt war. Man konnte Sand drauf machen, es brannte einfach weiter. Also wie gesagt, so ein Akku ist äh, eine sehr hohe Gefahrenquelle und für mich haben dann genau solche Sachen, auch wenn das alles nicht passiert, hat solch eine Gefahrenquelle nicht auch noch was in der Nähe von einem 3D-Drucker, der selbst schon eine Gefahrenquelle ist, zu suchen. Jeder darf es gerne tun, ich werde das aber, wie gesagt, nicht so vorstellen. Es sei denn, man kann aus dem Gerät den Akku gänzlich entfernen und das Gerät komplett ohne Akku betreiben. Das wäre tatsächlich dann wieder eine Option. Aber das ist ja bei den heutigen Geräten fast nirgends mehr der Fall. Denn wir haben ja leider Gottes die Wegwerfgesellschaft, die alle Akkus implementiert. Jetzt habe ich über das Thema relativ viel gesprochen. Ja, wie gesagt, ich danke euch für die ganze, für die Anregung, für die Kritik. Ich bin da extrem glücklich. Macht weiter so. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.